வணக்கம் வணக்கம் மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் பிரதீப் இது சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட் உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்தித்து பேசி சில மாதங்கள் ஆயிடுச்சு நான் ஒரு பர்சனலான விஷயத்தினால நிறைய விஷயங்கள்னால வந்து என்னால் தொடர்ந்து பாட்காஸ்ட் எபிசோட்களை வந்து வெளியிட முடியல இந்த வருஷமே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்லம்பான வருஷமாக தான் போயிட்டுருக்கு போன வருஷம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமில் நிறைய பிளாக்லாம் எழுதியிருந்தேன் வீடியோ கூட வந்து எடிட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப ஸ்லம்பாகவாக போயிட்டுருக்கு பாட்காஸ்ட்லேயுமே வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அதே நிலமை தான் இருந்தாலும் தொடர்ந்து இந்த மாதத்துலேருந்து தொடர்ந்து பாட்காஸ்ட் எபிசோட்கள் வெளியிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை இந்த எபிசோடு வந்து சில்ட்ரன் சினிமா எபிசோட் பத்து இதில் வந்து நம்ம ஒரு பெங்காலி திரைப்படத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அந்த படத்தை வந்து பேசுகிறதுக்காக நம்மளோட கோபால் இணைஞ்சிருக்காரு நம்ம பாட்காஸ்ட் வந்து கேட்குறவங்களுக்கு கோபால் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய மல்டிபிள் கொலா மல்டிபிள் டைம்ஸ் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கோபாலோட ஸோ அதனால் கோபாலை தெரியாதவங்க இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இப்படி தான் ஒவ்வொரு ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் பல வருஷமாக பிரபலம் பதிகிறார் இருக்கிற கோபால் வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ணுவோம் வாங்க கோபால் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் பிரபல பதிவருங்க யாருங்க சொன்னால் அவரே சொன்னார் அப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதன் பற்றி இப்போ அவர்கள் சொல்கிறது எல்லாம் நம்பிடாதீங்க இருந்தாலும் அது உண்மை தான் உங்கள் தன்னட தன்னடக்கத்துக்கு வந்து ஒரு அளவே இல்லாமல் இருக்குது என்ன பண்ணுறது ரைட்டுங்க நம்ம அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து ரீசெண்டாக இருக்க பெங்காலி படம் கூட இல்லை இது வந்து ரொம்ப பழைய பெங்காலி படம் என்னடா பழைய படமாக பேசுகிறானே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை சூஸ் பண்ணதுக்கான காரணம் வந்து கோபால் தான் குறிப்பாக இந்த படத்தை நான் சூஸ் பண்ணுற கோபால் ஒரு பெரிய இந்த இந்த படத்தோட இயக்குனரோட பெரிய ஃபேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் கண்ணை மூடிட்டு வந்து இந்த த இந்த இயக்குனரோட பேரை சொன்னோம் அப்படின்னா கண்ணை மூடு லைனாக வந்து என்னென்ன படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் என்ன சீன் வரும் எல்லாமே வந்து கோபால் சொல்லுவார் அதனால் வந்து சரி கோபால் வச்சு நம்ம பேசுவோம் ஒரு சீசனில் கூட கோபால் இல்லைன்னா வந்து சின்னக்காரன் பாட்காஸ்டில் வந்து பாட்காஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண மாதிரியே இருக்காது ஹலோ இல்லை இல்லை கோபால் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது நான் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்துட்டு ஒரு உந்துதலாக இருந்தீங்க ஸோ அதனால் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது உங்களை மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி ஒவ்வொரு எப்பி ஒவ்வொரு சீசன்லையும் வந்துட்டு உங்களை கூப்பிடாமல் வந்து நான் பாட்காஸ்ட் முடிக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கேன் இது வந்து எனக்கு நானே எடுத்துக்கிட்ட சபதம் சரி சரி ரொம்ப புகழ்றீங்க ஆமாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி எப்படியாவது கூப்பிட்டா தான் நான் பாட்காஸ்ட்டு பண்ணுறேன் இல்லாட்டி பாட்காஸ்ட் நான் பண்ணுறதும் கிடையாது இல்லையா நீங்கள் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தஞ்சுன்னு போயிட்டே இருக்கீங்களா உங்கள் பாட்டு ஸ்டாரி தொண்ணூறு கிட்ட வந்துட்டீங்களா நீங்கள் தான் ஹண்ட்ரட் சென்ச்சுரி நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் நினைக்கிட்டிருக்கோம் <laughs> 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 உடனே நீ சச்சினான்னு கேட்டுறாதீங்க எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்க ரொம்ப காலமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் மற்றபடி என்னையும் நான் சச்சினையும் கம்பேர் செய்யவில்லை ஏதாவது ரசிகர்கள் வந்துட்டு அடிச்சிட போகிறீங்க அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போகல நீங்கள் எப்படியும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படி அப்படி எப்படியும் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு பதினெட்டுங்க அஞ்சு வருஷம் நீங்களும் டூ தான் சரி அப்போ ஃபா அஞ்சு வருஷம் என்ன எப்படியும் அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபர் இல்லை நீங்களும் ஆகஸ்டில் ஆரம்பிச்சிங்க ஞாபகம் இல்லை நான் ஜூலைங்க உங்களோட ஒரு பார்த்து தான் முன்னாடி ஓ காட் ஓகே ஜூலை ஐஎம்ஜி ஒரு சீன் ஆமாம் ஜூலை பதினஞ்சு பதினஞ்சோ பதினெட்டோ அதான் ஜூலை தேர்டு ரிலீஸ் பண்ண தரல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எபிசோடு கால எபிசோடு அப்படியா அப்புறம் அவங்க பார்த்துட்டால் பின்னாடி அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே பார்த்தா சொல்கிறேன் இப்போ நான் ரெண்டு பேரும் வந்து நீங்கள் நைன்டி செவன் எபிசோட் பண்ணிருக்கீங்க நான் இப்போ தான் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் எபிசோட் பண்ணுறேன் பார்த்துட்டு அப்போ யார் வந்து ரொம்ப ஸோ அதை யார் வந்து கம்மியாக நினைக்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் டிராவிட் மாதிரி இங்கே பொறுமையாக ஒவ்வொரு இன்னிங்ஸும் நல்லா வச்சு விளையாடுவீங்க ரைட்டு நான் மட்டும் மாட்டேன் அப்போ அது உங்களையும் சேர்த்து போத்து விடணும்ல சரி சரி இந்த வாரம் நாம் நம்ம ஒரு பெங்காலி படத்தை பற்றி பேச போகிறோம்னு சொன்னேன் இந்த படத்தை இயக் இந்த படத்தை இயக்கினது வந்து ரித்விக் கட்டக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அதாவது ஒரு சில பெங்காலி ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய சினிமா ரசிகர்கள் மட்டும் பார்த்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொது ஜனங்களால் வந்து அவ்வளோவா பார்க்காம லைட்டாக தவிர்த்த ஒரு மி
அப்படின்ற படத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் நான் சொன்னது கூட கரெக்டான எனக்கு தெரியல பட் ஐ திங்க் அது பாரி தேக்கே பாலியே நினைக்கிறேன் எனக்கும் தெரியாது ஸோ ஓகே பாரி தேக்கே பாலியே படம் வந்து அகேன் இது ஒரு குழந்தைகள் படம் குறிப்பாக வந்து ஒரு சின்ன பையனை மையமாக வச்சு தான் இந்த படமே வந்து நகருது ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த படத்தை பற்றின ஒரு குட்டி சினாப்சிஸ் கோபால் நீங்களே சொல்லிவிடுங்க இல்லை ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பாரி தேக்கே பாலியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லி பார்த்தோம்னா ரன் அவே ஃப்ரம் ஹோம் அதாவது வீட்டு விட்டு வெளில ஓடுறது அப்படிங்கிறது தான் இதோட சினா ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் பேரண்ட்ஸ் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஹையான் பேட்ரியார்க்கில் அந்த அப்பா சொல்கிறது தான் வீட்டில் எல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஃபாதர் இருக்கிறாரு ரொம்ப சப்மிசிவான ஒரு மதர் இருக்காங்க ஒரு ஊர் பக்கம் இல்லை அங்கே ஒரு பையன் இருக்கான் காஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காஞ்சனா கஞ்சனான்னு தெரில ஸோ அந்த அந்த பையன் அவங்க வந்து கஞ்சன் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லைஃப்லாம் எல்லாம் சரி வராது அதெல்லாம் வந்து சிட்டிக்கு போகிறேன் சிட்டியை போய் பார்க்குறேன் நம்ம ஓடி போகலாம் அப்படின்னு இந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறது அப்படிங்கிறதுலேயே வந்து நம்ம மைண்ட் செட்டு இருக்குது இன்னும் இந்த அப்பா அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு எல்லாம் என்ன மிரட்டிக்கிட்டு இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு அந்த ஒரு 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 நல்ல ஒரு லிபரலாக ஒரு சின்ன பையன் குட்டி பையன் ஸோ அவன் வந்துட்டு அந்த வீட்டை விட்டு ஓடணும் அப்படிங்கிறது இருக்கா அது வந்துட்டு அவன் இப்படி சொல்கிறது வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி பயமாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிற பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டில் இவன் சேட்டை பண்ணிட்டே இருக்கிறான் சேட்டை பண்ணும்போது அவங்க அப்பா திட்டுறாரு என்னென்னு அப்படியே ஒரு அடக்கி வைக்கணும்னு நிற்கிறாரு இந்த பையனுக்கு இதெல்லாம் வேலைக்காவாது சரி நீங்கள் பங்க ஒர்க்காம மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் ஏறி கல்கட்டா வந்துடுற அப்படி ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அவன் வந்துட்டு சின்ன பையன் அவனுக்கு வந்துட்டு அவனோட விஷன் வந்துட்டு ஊர் சிட்டி மாடன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவன் வந்து போயிட்டு அந்த ஊரில் வந்துட்டு பல விதமான மனிதர்களை பார்க்குறான் அந்த அந்த அவன் வந்துட்டு அவனுக்கு எந்த ஒரு விதமான ஒரு ப்ரீ கன்சியூவ்டு நோஷன் இல்லாமல் அந்த பையன் அந்த ஊரில் வரான் ஒரு பிக் சிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு வரான் கல்கட்டாக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீ கன்சியூவ் நோஷன் இல்லைங்கும் போது அவன் எல்லாரும் கூட ஈஸியாக ஜெல்லாக வரான் அதே நேரத்தில் அவன்கிட்ட உள்ள ஒரு விஷயம் இருக்குது வெளியில் ஒன்று மறைச்சிக்கிட்டு ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடல்ட்டுக்கும் கிட்ஸுக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா கிட்ஸு வந்துட்டு தோணுது அப்படி சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அந்த அடல்ட்டு இது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் அதை மறைச்சிக்கிட்டு சிரிக்கிறேன் எனக்கு வந்துட்டு கோவம் இருந்தாலும் அதை மறைச்சிக்க இது பண்ணுறேன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே மறைச்சு 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 சொசைட்டிக்காக ஒரு ஒரு மாஸ்க் உடையே தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அவன் வந்துட்டு லைக் ஓப்பனாக எல்லாருக்கூடையும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிறான் ஓப்பனாக எல்லாருக்கூடையும் கனெக்ட் ஆகிறான் ஸோ அந்த பையன் வந்து ஜாலியாக இருக்கான் ஸோ அவன் அவன் வந்துட்டு அந்த சிட்டி அவனுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ணுது அந்த சிட்டியில் அந்த பையனால் சர்வைவ் பண்ண முடிஞ்சா அந்த பையன் அங்கேயே இருந்தானா இல்லை யார் கையிலேயாவது மாட்டிக்கிட்டானா இல்லை தப்பிச்சு வீடு பக்கம் வந்துட்டானா இது என்ன நடக்குது அந்த வீட்டை விட்டு வெளில போன பையனுக்கு என்ன ஆச்சு அவனுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தோட கதை சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட பியூட்டிஃபுல் என்னென்னா இந்த படம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலேயும் ஒம்பதுலேயும் வந்திருக்குது ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுதந்திரம் கிடைச்சி ஒரு பத்து வருஷத்தில் வந்திருக்கு ஸோ சுதந்திரம் கிடைச்சி பத்து வருஷத்தில் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் வேறு ஐ திங்க் ஒரு சில பேர் வந்து அப்போ அந்த ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்னு அங்கே ஒரு பிரிவினை வேறு நடந்துட்டு இருந்தது பங்களாதேஷ் ஸோ அந்த பார்ட்டிஷன் அப்போ தான் இந்த பெண்கள் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இல்லை நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா கதையில் கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில இடங்களில் வந்து அந்த பார்ட்டிஷனோட அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த சிதறல்கள்லாம் வந்து அங்கங்கே தெரிய தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் தலைமை படம் எல்லாமே அப்படி தான் இந்த பார்ட்டிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சு அவர் கரியரையே முடிச்சிட்டாரு கிட்டத்தட்ட ஸோ அவர் எல்லா படத்துலேயுமே வந்துட்டு அந்த பார்ட்டிஷன் அதனால வந்த விளைவுகள் அதனால வந்த கால மாற்றங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் டச் பண்ணக்கூடிய ஆள் டெத்யூ கண்டக்ட் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ கேரக்டர்ஸ் வில் பி அந்த பார்ட்டிஷன்லேருந்து அந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மாறி வந்தவங்
அண்டு இப்போ கிராமம் வந்துட்டு ஒரு விதமான ஒரு ப்ராசஸில் போய்கிட்டு இருக்கும் அதே நேரத்தில் அங்கே சிட்டி வந்து வேறு ஒரு ப்ராசஸில் போய்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த சிட்டியோட சேஞ்ச் கதை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த சின்ன பையன் அங்கே போய் சர்வே பண்ணானா அவன் வந்து வீட்டு விட்டு வெளில போனா திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தானா அப்படிங்கிறது வெளித்தோற்றமாக நமக்கு தெரியலாம் அதுதான் ஓவர் லைன் அவுட் லைன் சொல்றது பட் அந்த கதை மூலமாக என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு வெள்ளந்தியான ஒரு ஒரு பையன் வந்துட்டு இந்த நகரத்தில் நடக்கிற மாற்றங்கள் வந்து அவனுக்கு எப்படி தெரியுது ஹவு ஹீ பர்சீவ்ஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த டெவலப் சிட்டி ஆர் த கேபிட்டல் சிட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு அந்த மாடர்னைசேஷன் அது வந்துட்டு அப்படியே மாடர்னை வேற மாதிரி எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்குது ஸோ அது எங்கே போகுதுங்கிறத ஒரு கள்ளம் கபடம் இல்லாத வேற ஒரு லென்ஸ் இல்லாமல் ஏன்னா நம்ம எதை பார்க்கும்போதும் ஒரு லென்ஸ் வச்சு தானே பார்ப்போம் ஸோ ஏதாவது ஒரு லென்ஸ் ஒன்று மாட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு அவங்க ஒரு மக்களோட மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஒருத்தனுக்கு லென்ஸே இல்லாமல் வெறும் கண்ணாடி இல்லாமல் ஒருத்தன் பார்க்குறான் இட் இஸ் பேர் ஐஸ்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஒரு தெல்ல தெளிவான ஒரு 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 ரொம்ப அருமையான எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இந்த படம் எனக்கு இதில் பர்சனலாக பிடித்த விஷயங்கள்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் எல்லாமே நல்லவங்க இந்த குரூப் எல்லாமே கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வந்துருக்க மாட்டார் எல்லா குரூப்பில் இருக்கிற நல்லவனையும் காம்பார் எல்லா குரூப்பில் இருக்கிற கெட்டவனையும் காம்பார் நான் அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த சர்வேவலுக்கு ஆஃப் பண்ணுறாங்கன்றதையும் காம்பார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து பார்க்கும்போது சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஒரு பத்து வருஷம் தான் அந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே என்ன மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வைக்கக்கூடிய ஒரு விதமான சோசியல் கமெண்ட்ரின்னு கூட வச்சுக்கலாமே அதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு ஒரு மைய கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நீங்க சொன்ன விஷயத்துல இருந்தே நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் என்ன என்ன நீங்க நீங்க சொன்னதுக்கு சொன்ன பிறகு எனக்கு வந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவா எனக்கு தோணுச்சு குழந்தைங்க <laughs> அவங்களுக்கு வந்து என்ன தோணுதோ அதை சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது அதுவுமே இல்லாம இந்த பையனை வந்து இந்த பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரீட்டி அதாவது ஒரு எட்டு டு பத்து வயசுக்குள்ளதான் இருப்பான் அந்த டைம் எட்டு டு பத்து வயசு அந்த ரேஞ்சுலதான் இருப்பான் அண்ட் அந்த டைம்ல வந்து அகெயின் இன்னும் வந்து அவங்க வளர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு குழந்தைகள் தான் கரெக்ட் ஒருவேளை கன்சன் வச்சு மையமா வச்சு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து இந்த ஒரு சோசியல் கிரிடி கிரிட்டிசிசத்தையே வந்து அன்பயஸ்டா எழுதி இருக்காரோ சி இது வந்து எப்படி சொல்றது நெங் சிக்கன் நெக் கான்செப்ட் மாதிரி தான் அதாவது கதைனால வந்து கான்செப்ட்னால வந்து கதை அந்த மாதிரி நம்ம பர்சீவ் பண்றோமா அப்படின்றது தான் பட் உங்களோட தாட்ஸ் இல்லை இது இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இது நீங்க அவர் வந்துட்டு அந்த லீடு வந்துட்டு கன்சனா இருக்கிறதுனால இப்படி அன்பயஸ்டா இருக்கான்னு கேட்குறீங்க பட் அது அன்பயஸ்டா தான் இருக்கு பட் அது அன்பயஸ்டா இருக்கிறத கஞ்சனால தான் பார்க்க முடியும்னு சொல்றாரு ஆர் அட்லீஸ்ட் என்னோட பெர்செப்ஷன் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ப்ராபப்ளி வந்துட்டு ஒரு அடல்ட்டா இருந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு லென்ஸ் போட்டிருப்பாங்க இல்ல அதுதான் எனக்கு புரியுது புரியுது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லுங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்ல 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 என்ன சொல்லுவாங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி படங்கள் சரி இப்போ தமிழ்லயே வந்து நம்ம மாநகர இப்போ ஒரு படத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் இருந்து வெள்ளந்தியாக ஒருத்தர் வந்து வந்து பார்க்குற எல்லாமே வந்து கெட்டதாக தான் இருக்கு ஸோ அதே தான் இங்கே வந்து அதே தான் சிமிலர் தான் அகெயின் அந்த அவன் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக சர்வேவலுக்காக வர்றான் இங்கேயுமே அந்த பையன் வந்து ஒரு பிரச்சனைனால வர்றான் வந்துட்டு இங்கே சர்வே பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் ஸோ அதுதான் இப்போ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது அதோட இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இது வந்து ஒரு சின்ன பையன் கரெக்ட் சி இதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இப்போ ரெண்டுமே நீங்கள் மாநகரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அவங்க சர்வைவன்றதை தாண்டி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்துட்டு அவங்க அவங்க ஒரு விதமான வாழ்க்கை தரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நான் வாழ்க்கை வரைக்கும் வந்து போகிறதுக்கு ஐ நீட் டு கம் டு அ பெட்டர் பிளேஸ் என் வாழ்க்கை தரத்தை நான் உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வந்தாகணும் 
ஸோ அதுக்கு நான் சிட்டியை நோக்கி போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வந்தாங்கிறத தாண்டி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது நம்ம படித்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க எல்லாருமே வேலை தேடி இங்கே தான் ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் இதில் ஃபன்னியான திங் என்னென்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டில் ஒரு பத்து வருஷம் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிட்டி எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு இன்னொருத்தான் வந்து வெள்ளந்தியா எங்கேருந்தோ வந்துட்டுருக்கான் அப்படின்னு ஒரு கதை எடுத்துருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் அனுபவி ராஜா அனுபவி இல்லை மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ்னா நாகேஷ் வச்சு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே போவார் பார்த்தா அவர் வந்து நான் கிராமத்துலேருந்து வருவார் பார்த்தா இங்கே எல்லாம் காரெல்லாம் வேகமாக போட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கேயோ போகுதுப்பா சுற்றி எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம எங்கேயோ பின்னாடி இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அந்த ஒரு பாட்டில் இருக்கும் ஐ திங்க் கேபி படம் தான் நினைக்கிறேன் அனுபவி ராஜா அனுபவின்னு நினைக்கிறேன் நாட் எனக்கு சரி ஞாபகம் இல்லை பட் அந்த அந்த இங்கே என்ன சொல்கிறது இது இங்கே மெதுவாக போகிறவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகரம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருப்பார் அது ப க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷங்களுக்கு அப்புறம் எடுத்துருப்பார்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி தான் இருக்குது இன்னைக்கு மாநகரம்லேயும் வந்துட்டு அங்கே சிட்டி எப்படி இருக்குது கிராமம் எப்படி இருக்குன்னு இருக்குது ஸோ அப்புறம் தூளில் எடுக்கிறோம் நீங்கள் வந்துட்டு தூள் பணம் வரைக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஒரு வெள்ளந்தியாக இருக்கிறான் அவனை வந்து சிட்டியில் வந்துட்டு எல்லாருமே ஆ சி சம்டைம்ஸ் ஐ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டீரியோ டைப் அது வந்துட்டு அவங்க எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்றதை தாண்டி நம்ம ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே இன்றைக்கி வந்துட்டு கிராமம் எதுவும் எல்லாம் ஈக்குவல்டாக எல்லாமே ஈக்குவலாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியல இன்றைக்கி நகரத்துக்குள்ளேயே வந்துட்டு ரெண்டு சாராக இருக்குது வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியல ஆமாம் ஸோ அந்த கிளாஸ் டிஃப்ரென்சஸ் வந்துட்டு எஸ்பெஷலி கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது ஆர் அதாவது நம்ம வந்துட்டு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு இது கிராமம்னு கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது வேற ஒரு நகரத்துலேருந்து அந்த ஹேப்பனிங் கேபிட்டல் பிளேஸ்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த கேபிட்டல் பிளேஸ்க்கு வரும்பொழுது அவங்களோட அந்த வேகமாக இருக்கட்டும் அந்த சர்வைவல்க்கு வந்துட்டு காம்படிஷன் எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றதும் அது அந்த அந்த சிட்டி வந்துட்டு அந்த கேபிட்டல் சிட்டிங்கிறது வந்துட்டு அப்படியே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அது வளர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேய் இதுன்னு வளருது ஸோ அவ்வளோ அங்கே வளருதுங்கும் போது அதில் வந்துட்டு எல்லாருமே பேசிக்கலி இந்த ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் மாதிரி கண்ட மணிக்கு ஓடுது எப்படியாவது நீ ஏறிக்கிறனா நீங்கள் இந்த மும்பை லோக்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது ஓடும் நீ அதில் எப்படி ஏறுறங்கிறது உன்னோடைய திறமைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி அங்கே அந்த ஒரு சிட்டி வந்துட்டு அங்கே போய்கிட்டு இருக்குதுரா நீ எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க தம்பி பிள்ளை இருந்தானா வேலைக்கு ஆகுதுப்பா அப்படின்னு ஒரு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் இது இருக்குது அதில் வந்துட்டு இந்த வேகத்தை எனக்கு அவசியம் இல்லைப்பா ஆமாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்துட்டு என்னோடய வாழ்வாதாரத்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் உயர்த்தணும்னு நினச்சி வர்றவங்களுக்கு அந்த பயம் ஒரு ஆங்ஸைட்டியை கொடுத்துரும் அதை அவனை வந்துட்டு உட்கார வச்சிடும் பட் இந்த பயம் எதுவும் இல்லை இந்த நீட் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு குழந்தை ஒருத்தன் வரான்ல ஸோ அவனுக்கு அந்த சிட்டி அப்போ தான் அவனுக்கு புரியுது கரெக்ட் ஏன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட ஒரு நீடோட ஒரு நெசசிட்டியோட வரவங்கும் போது நம்மளை வந்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் சரி ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோன்னு போயிடுவோம் அந்த நெசசிட்டியோ நீடோ இல்லாமல் ஒருத்தன் வரான் அப்படிங்கும் போது அவனால் வந்துட்டு அந்த சிட்டியை வந்துட்டு ஒரு அன்பயஸ்டாக அப்ரோச் பண்ண முடியுது ஆஃப்டர் தட் ஈஸ் மேக்கிங் அன் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு படத்தோட ஒரு சோஷியல் காமெண்ட்ரின்னு நான் நினைக்கிறேன் புரியுது மேக் சென்ஸ் நம்ம நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயங்கள்ல ஒரு ஃபாலோஅப்பாக வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணேன் அப்படி சி இப்போ சின்ன பசங்களாக இருக்கிறப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற புதுசாக வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்குள்ளே ஒருத்தர் வரான் இல்லை நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு என்விரான்மெண்ட்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கன்சனே எடுத்துக்கிறேன் நான் கன்சன் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு என்விரான்மெண்ட் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை இன்டிமீடியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் எஸ்பெஷலி வந்து அவன் சாப்பிட போகிறான் ஒரு இடத்துக்கு சாப்பிட போகிறாங்க வந்து அவனை இன்டிமீடியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அவனை பயமுறுத்த ட்ரை பண்ணுறாங்க அது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டிமீடியேட் பண்ணுறது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் லைக்
என்னப்பா என்ன கண்டு இந்த படம் படம்லாம் பார்க்குற என்னப்பா அஜித் படம்லாம் பார்க்குற அப்படின்னு நம்ம கலை படம் அந்த மாதிரி அதே தான் ஸோ உங்கள ஒரு உங்களை புட் ஆன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா படிநிலையிலேருந்தும் ஆள் இருக்காங்க ஆமாம் அப்சல்யூட் நீ வந்துட்டு சோத்துக்கு கஷ்டப்படுறனாலும் உன்னை வந்துட்டு அப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க நீ வந்து படிச்சுட்டு மேலே போனாலும் உன்னை அப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க ஸோ அந்த உன் அப்ரஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா படிநிலையிலும் ஒருத்தர் ரெடியாக இருக்கான் ஸோ அதே நேரத்தில் அந்த படிநிலையில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுனால அந்த படிநிலையே தப்புங்கிறது கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் படிநிலைன்றதே தப்பு அது வேறு விஷயம் தான் பட் இந்த ஒரு இடத்துல இருக்கிறவே வந்துட்டு உன்னை அப்ரஸ் பண்ண நினைக்கிறான்றதுனால அந்த அந்த சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே தப்புங்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு சர்வைவர் இருக்கான்னா அவன் வந்து அரவணைச்சிட்டு போகிறான் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எலீட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்னா அவனும் உன்னை அரவணைச்சிட்டு போகிறான் அவனுக்கு வந்துட்டு நீ யார் என்ன உன்னுடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன நீ எங்கேருந்து வந்திருக்கங்கிறது எதுவுமே தேவைப்படலை அதே நேரத்தில் இங்கே சர்வைவலுக்கு இருக்கான்ல அவனும் வந்துட்டு நீ யார் என்ன நீ எங்கேருந்து வர்றன்ற எதுவுமே தேவைப்படலை அதே நேரத்தில் அடுத்த நேரத்தில் என்னுடைய குழந்தைய காணும் என்னுடைய குழந்தைய மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு அதாவது அந்த ஒரு ட்ராமாவில் ஒரு 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 இதில் இருக்கிறவங்க கூட உண்டு குழந்தையோட சேஃப்டி முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த குழந்தை என்னுடைய குழந்தையாக வளர்க்கணுன்றது இருக்குது பட் அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு அந்த சேஃப்டிக்கு பார்க்குறாங்க அப்படி சேஃப்டியை பார்க்கக்கூடியவங்கள இந்த பையனால் காப்பாற்ற முடியுதான்னு பார்த்தா முடியலை அந்த மாப்ஸ் அடிக்கும் போது அந்த பையனால் காப்பாற்ற முடியல அதே நேரத்தில் இந்த இவன் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுனே வந்து இவன் அரவணைச்ச ஹரிதாஸ்னு ஒருத்தர் பாருல ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே இந்த வயசானவராக ஒருத்தர் போட்டு வருவார் ஆமாம் 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 அவர் வந்துட்டு அவருக்கு போகிறதுக்குள்ளே அவருடைய வாழ்க்கை நிலைமையில் ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணிட்டு போகணும் இவருக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைப்பான் முடியலை அதே நேரத்தில் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலி பார்க்குறான் மீமி அப்படின்ற அவங்க அந்த ஹாப்பி ஃபேமிலி பார்க்குறான் அவங்க கூட ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அது ஒரு நல்ல பாண்டிங் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க போயிட்டாங்க ஸோ இங்கே எதுவுமே வந்துட்டு நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அப்போ தான் அந்த பையனுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ ஒரு குழந்தைய வந்துட்டு அடல்ட் ஆகி ஊருக்கு போட அப்படின்னு அமைச்சு வைக்கிறாங்க கரெக்ட் அதுதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபன்னியான விஷயம் அதில் ஸோ எனக்கு இந்த 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 சீன்ஸ்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ வந்து எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு எபிசோட்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு இதே மாதிரி சிம் ஐ மீன் இதே மாதிரி இல்லை பட் சிமிலரான ஒரு படம் வந்து நான் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து அந்த படம் தான் வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு படம் பேர் வந்து எனக்கு ஞாபகம் ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்க நான் வந்து ரவிக்கிறனோட பண்ணியிருக்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அந்த அந்த பையன் வந்து ஒரு அபியூசிவான ஃபேமிலியில் வந்து இருப்பான் அவன் அவங்க வீட்டில் வந்து நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க அவன் வந்து அவன் தங்கச்சியை வந்து அவன் தங்கச்சி வந்து சின்ன பொண்ணு அந்த பொண்ணை வந்து வேற எவனுக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப வயசான ஒருத்தனுக்கு வந்து கட்டி வைக்க பா பார்ப்பாங்க கேப்பர் நாம் கரெக்ட் ஆ யா லெபனீஸ் படம் ஸோ அந்த அவங்க அந்த பையன் வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வந்து சூ பண்ணுவான் ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த சீன்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு 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 பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் வரும் அந்த படத்துலேயே வந்து இவன் வந்து இப்போ கன்சன் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோட போய் தஞ்சம் அடைகிறான் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்துலேயும் கேட்பனவங்களே வந்து அந்த பையன் வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் ஃபேமிலி அவன் வந்து தப்பிச்சு அகதி அகதி ஃபேமிலி கூட வந்து போய் தங்குவான் ஸோ அங்கேயுமே வந்து கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான ஒரு ஒரு சிமிலரான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு இதுதான் வந்து நான் ஒதுக்குச்சு உங்களுக்கு டைம் கிடச்சா அந்த படம் பாரு கண்டிப்பாக இல்லை ஆக்சுவலாக நான் பாடணும்னு வச்சுருக்கேன் நமக்கு தான் நாய்க்கு வேலை இல்லை நிற்க நேரம் இல்லைன்ற மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி திரும்ப எங்கேயாச்சும் பேசும்போது தான் வந்துட்டு சரி அப்படியே லைட்டாக நமக்கு கில் ட்ரிப் ஆகும் என்னங்கடா என்னடா நம்ம ஃபிலிம் ப்ரோஸ் மாதிரி என்னடா படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக கில் ட்ரிப் ஆகி திரும்ப வந்துட்டு காவியங்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஆல்சோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபிலிம் ப்ரோஸ் சொல்லி 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 நம்ம ரொம்ப கமர்ஷியல் படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு இந்த பொறுமை எல்லாம் போயிடுச்சு ஆமாம் ஓ ஒரு ஒரு அந்த படத்தை வந்துட்டு லேக் இருக்குது ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்பேஸ் அடிச்சே வந்து இப்போ உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வளர முடியாது
டூ தௌசண்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் ஒடிசிலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கில்ல படம் அப்படின்னு நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் ஜெய் பெலாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்ப பாட்காஸ்ட்டுக்குள்ளே என்றாவோம் வெளியே கொஞ்சம் போயிட்டோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இல்லை ஏன் நம்ம நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் தெரியாத நம்ம பேசுகிறப்ப வந்து நிறைய பேசுவோம் இதெல்லாம் என்ன ஆனால் எனக்கு ஏற்ற நேரம் என்னன்னா இவங்க இன்னும் டாப்பிக்லேயே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு யோசிச்சுருவாங்க ஸோ என்ன எனக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கிரிட்டிக் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா சோஷியல் கமெண்ட்ரி வந்து ரொம்ப அன்பயஸ்டாக இருந்தது அப்படின்னு ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து எனக்குமே அந்த மாதிரி தான் இருந்தது கரெக்டு சி இது என்னன்னா இவர் வந்துட்டு கருத்து சொல்கிறாரு இது ஒரு ப்ரீச்சி சோஷியல் கமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது இல்லை இது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சொசைட்டிலேயோ இருக்கட்டும் சி இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிளாசிக் ஆர் இன்றைக்கி ரித்விக் கட்டக்கு ஒரு கிளாசிக் டேரக்டர்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி எட்டில் ஒரு படம் எடுத்துருக்கிறாரு அதில் ஒரு குழந்தைகள் படம்னு வச்சுக்கோமே ஸோ ஒரு குழந்த ஒரு சிட்டிக்கு போகுது அது சிட்டிக்கு போகும்போது அந்த குழந்த பார்க்குறா அப்படி அவர் வந்து பார்க்கும்போது அந்த சிட்டி எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பார்க்குறாரு இதை வந்துட்டு அவர் அப்போ எடுத்தது வந்துட்டு ஒரு எட்டு வருஷம் பத்து வரு பத்து பதினோரு வருஷம் ஆச்சு சுதந்திரம் வாங்கி ஒன் டிகேட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு படம் எடுக்கிறாரு ஆனால் கடைசியில் இப்போ பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது கரெக்டாக இருக்குது இன்றைக்கி அவர் அங்கே சொன்னதை வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி பல விஷயத்தில் பொருத்தி பார்க்க முடியுது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ ஆ அதாவது கிளாசிக் டேரக்டர்ஸ் இந்த பழைய படங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் ஒரு சில ஆளுமைகள் வந்து அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம இப்போ வரைக்குமே வந்து அது வேலிடாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம அங்கேயே நின்றுட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மூவே ஆகலை எப்படி சொல்கிறது என்ன தான் வந்து சொசைட்டி வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வெளித்தோட்டத்தில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தாலும் மென்டாலிட்டி வைஸ் வந்து நம்ம அங்கேயே தான் நின்றுருக்கோம் இன்னும் வந்து நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேயே தான் நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம் இன்னும் வந்து ஒரு சென்ச்சுரி பேக்கில் தான் நம்ம நிற்கிறோம் இன்னும் வந்து நம்ம மூவ் ஃபார்வர்டே ஆகலை கரெக்ட் அதனால தான் வந்துட்டு என் தலைவன் மிஸ்கின் இன்னும் செவன்த் சாமரை பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா நம்ம அங்கேயே தான் நகரில் இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்கும் இந்த படம் வந்துட்டு ஐ திங்க் யூடியூப்லேயே அவைலபிள் நினைக்கிறேன் ஆமாம் நான் யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் வந்து சப்டைட்டிலோடவே இருக்கு நான் சப்டைட்டிலோட தான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் நீங்கள் போட்டிங்கனாலே ஃபர்ஸ்டே ஒரு லிங்க் வரும் அதே வந்து நல் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் குவாலிட்டியில் தான் இருக்கு நைஸ் நைஸ் அருமை ஸோ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம லிங்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே உங்கள் பாட்காஸ்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுவீங்க மக்கள் பார்த்து மகிழட்டும் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபினிஷிங் ஆ நீங்கள் இதை சொல்லிட்டு சாரி சொல்லுங்கள் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா நான் என்ன கேட்க வந்தேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக என்ன தான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு லீட் கேரக்டர் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக இருந்தாலும் இதை வந்து நம்ம ஒரு குழந்தைகள் படமாக வந்து கன்சல் பண்ண முடியுமா ஏன்னா இந்த இந்த எனக்கு என்ன தெரியுமா இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஐ மீன் ரைட் இந்த பாட்காஸ்ட் ஆரம்பித்ததுலேருந்தே வந்துட்டு சூஸ் பண்ண படங்களாகட்டும் பார்த்த படங்களாகட்டும் எனக்கு வந்து எதை வந்து நம்ம சின்ன பசங்க குழந்தைகள் படம்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் த டிஃபனேஷன் ஆஃப் அ சில்ட்ரன்ஸ் மூவி அதாவது ஒரு சின்ன பையன் சின்ன பசங்க இருக்காங்கன்றதுனால அது குழந்தைகள் படம் ஆகிடுமா இல்லை அந்த அந்த படம் பெரிய ஆளுகள் இருந்தாலும் வந்து குழந்தைகளுக்கு கேட்டர் பண்ணுறதுனால அது குழந்தைகள் படம் ஆகுமா இல்லை ரெண்டுமே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாமா அப்படின்ற அந்த கேள்வியே வந்து எனக்கு இன்னுமே வந்து மனசில் ஓடிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த படத்தை வச்சு நான் உங்களுக்கு உங்ககிட்ட கேட்கறது அதுதான் டூ யூ கன்சிடர் திஸ் எஸ் அ சில்ட்ரன்ஸ் ஃபிலிம் சரி வழக்கம் போல் நம்ம எப்படியும் நீங்கள் நேராக ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் ஒரு கே சுற்றிட்டு ஒரு பதில் சொல்லுவோம்ல ஸோ அப்படியே நான் வழக்கம் போல் நம்மளுடைய சிக்னேச்சரான ஊரை சுற்றி உலர்த்து சுற்றி ஒரு தலையை சுற்றி மூக்கை தோடுற மாதிரியே ஒரு பதில் சொல்கிறேன் ஸோ என்னன்னா பிரின்சஸ் மொனோனோகேன்னு ஒரு படம் இருந்துச்சு அதுதான் அனிமே ஓகேங்களா இது இது வந்துட்டு எனக்கு நான் படித்த கதை இது அங்கங்கே கேட்டதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக வெர்பேட்டிமாக நடந்த சுச்சுவேஷன் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் அதுலேயும் வந்துட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறத வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஓகே சரிங்களா அந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸோ ஏதோ பார்த்துருக்குறாங்க அவங்க யாருக்கும் அந்த படம் சரியாக புரியலை ஸோ அவங்க வந்துட்டு இந்த படம் ஓடாது இந்த படம் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம
சொல்கிற விஷயங்கள் குழந்தைங்களுக்கு புரியுது அந்த படம் யாருக்கு என்ன சொல்ல வருதுங்கிறது அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரியுது ஆனால் இந்த மீடியாவை பற்றினா மோகல்ஸ் ஆர் லைக் சினிமானா என்னன்னு தெரியுமா சினிமாங்கிறது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் சார் அப்படின்னு பேசுகிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் புரிகிற போல் இருக்குது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வந்துட்டு நம்மளோட ரொம்ப வயசு அவங்களுக்கெல்லாம் புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவன் ஹயாவோ மியாசக்கி சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ ஓகே குழந்தைகள் படம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு குழந்தைகள் லீடாக இருக்கிறதோ இல்லாட்டி குழந்தைங்களுக்காக கேட்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதோ கிடையாது ஓகே அந்த படம் என்னன்னா அவங்களுக்கு அது கரெக்டாக போய் சேரும் அதுதான் குழந்தைகள் படம் ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளோட உலகம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய உலகம் இருக்கும் அவங்களுடைய பார்வை இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தை வந்துட்டு டெக்னிக்கலாக நம்ம குழந்தைகள் படம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ சோஷியல் காமெண்ட்ரி த்ரூ த ஐஸ் ஆஃப் அ கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய விமர்சகர்கள்லாம் வந்துட்டு வேற மாதிரி கூட சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் ரொம்ப விமர்சனாலாம் இந்த படத்துக்கு படித்தது இல்லை அஃப்கோர்ஸ் நமக்குன்னு ஒரு பயஸ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த பயஸ்னால வந்துட்டு என் தலைவனோட ரிவியூ இது பற்றிலாம் நான் வந்து படிக்க மாட்டேன் ஸோ அதனால நான் ரொம்ப அதிகமாக இதோட ரிவ்யூஸ் நான் படித்தது கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியாது இது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு நான் சொல்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இட் இஸ் யூ கேன் டேர்ம் இட் அஸ் அ கிட் மூவி ஆர் அ சில்ட்ரன்ஸ் மூவி பிகாஸ் இதோட பார்வை இந்த படத்தில் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே வந்துட்டு கஞ்சன் அப்படிங்கிறவனுடைய பார்வையில் தான் பார்க்குறோம் ஒரு குழந்தையோட பார்வையில் தான் இந்த உலகத்தை பார்க்குறோம் அண்ட் அந்த உலகத்தில் வந்துட்டு கஷ்டங்கள் அவன் படுற கஷ்டங்கள் அவன் சந்திக்கிற மனிதர்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கரெக்ட் ஆமாம் ஸோ அப்படி அவனுடைய பார்வையில் நம்ம பார்க்குறோங்கிறதுனால எந்த ஒரு டிண்டட் கிளாஸ்லாம் கிடையாது அப்படியே பார்க்குறோம் ஸோ அவன் வந்துட்டு எல்லாருமே ஒன்று தானப்பா எல்லாருமே பியோர் தானப்பா எல்லாருமே சுத்தமான ஒரு ஆர்ட் இருக்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் அவங்க அப்படி இல்லைங்கிறதுனால பதறி ஓடினாலும் அந்த இவங்க எல்லாருமே மோசம்ப்பா இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஆ ஆட்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரிஜுடைஸ் இல்லாமல் ஒரு ப்ரீகன்சீவ் நோஷன் இல்லாமல் அடுத்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதத்தில் இருக்கிறதுனால இதை நான் குழந்தைகள் படம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதே ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வேறு ஒரு ஹீரோவோட ஒரு படமே எடுத்துக்காமே அவன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அடி வாங்குறான் அடி வாங்குறாங்கும் போது அது எப்படி அவனை மாற்றி இருக்கு அவன் எப்படி அதுலேருந்து வந்து இதாகிறான் அதில் எப்படி அவன் வந்து ஒரு ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கான் அவன் எப்படி அதுலேருந்து மேலே போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜேர்னி வந்துடும் கரெக்டுங்களா இதில் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் நான் ஃபன்னியாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் இந்த குழந்தையை வந்துட்டு எல்லா இடத்தையும் பார்க்க வச்சு அவன் அடல்ட் ஆக்கி விட்டு அனுப்பிச்சுட்றீங்களேடா அப்படின்னு பட் அட் தி எண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அஃப்கோர்ஸ் ஸ்பாய்லர் அலர்ட் திரும்ப வந்துட்டு பத்திரமா வீடு வந்து சேர்ந்துருவான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஆ வீடு வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமும் குழந்தையாக இருக்கான் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே வந்துட்டு இது குழந்தைகள் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறேன் கேட்டகரைஸ் பண்ண நீ யாருன்னு கேட்காதீங்க எனக்கு இந்த படம் பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஒன்றும் சினிமா விமர்சகரோ இல்லை வந்துட்டு இதுவோ கிடையாது இல்லை சினிமா விமர்சகராக விமர்சகராக இருந்தாலும் வந்துட்டு வி கேன் ஸ்டில் டேர்ம் இட் இல்லையா வி கேன் ஸ்டில் டெல் வாட் வி நமக்கு என்ன நம்மளோட ஒப்பீனியன் அதில் வந்து எந்த ஒரு ஆமாம் ஓ அதில் வந்து எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை ஓகே அண்ட் கடைசியான கேள்வி பட் நான் அந்த கேள்வி கேட்குறது கூட நீங்கள் எதுவும் சொல்ல வந்தீங்க நான் இன்டர்வெட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்ல வந்தேன் இது வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இந்த பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க வந்துட்டு என்னமோ பெரிய லெவல் படம் போல் இருக்குது ஆறா அப்படி சோசியல் கமெண்ட்ரின்றாங்க இதுன்றாங்க சரி என்னமோ அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஜாலியாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்துட்டு என்ன ஒன்று பண்ணியிருக்கோம்னா ரித்து கட்டக் இவர் ஒரு கிளாசிக் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போரிங்காக படம் எடுப்பார்ன்ற மாதிரி ஒரு பெர்செப்ஷன் கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம் இது நான் சோசியல் கமெண்ட்ரி அது இதுன்னு கூட நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க நானே வந்து அந்த பெர்செப்ஷனோட தான் பார்த்தேன் ஏன்னா இதுதான் வந்து இதுதான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிதி கடக் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் படமே வந்து இதுதான் நானே நான் அந்த பெர்செப்ஷனோட தான் படமே பார்த்தேன் பட் ஐ வாஸ் ப்ளோன்
பாட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜாலி மூடில் இருக்கும் அவர் ஐ திங்க் சலீல் சௌத்ரின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பேர் சரி ஞாபகம் இல்லை அதெல்லாம் பழங்காலத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்கிட்ட டிவிடி பிளேயர் இருந்தப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தேன் ஜெய் மீனாட்சி சலீல் சௌத்ரி இருபத்தஞ்சி ரூபாய் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ பார்த்தது ஓகேங்களா இப்போ எங்கிட்ட டிவிடி பிளேயரே கிடையாது வீட்டில் சிஸ்டமில் கூட போட முடியாது ஆறு வீட்டில் இருக்கு அது ரெண்டாவது விஷயம் பட் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ பார்த்த படம் அப்போ வந்துட்டு ஒரு பைத்தியமாக இருந்து வாங்கி பார்த்தப்போ வந்துட்டு யா என்னம்மா எடுத்துருக்காயா அப்படின்லாம் நம்ம வந்துட்டு இது பட்டிகிட்டு இருந்தது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கலைஞனை வந்துட்டு ரொம்ப அப்படி ஆர்டிஸ்ட் இருந்தெல்லாம் வந்து பெரிய அறிவு இருந்தால் தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஜாலியாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் அந்த படத்துக்கு ஒரு ரிப்பீட் வேல்யூ இருக்குது ஸோ அது நம்ம பார்க்கும்போது செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் அது வந்துட்டு ஒரு கிவ்ஸ் யூ அ நைஸ் ஃபீலிங் எல்லா படமும் அப்படி தானே கோபால் சி மூவி வாட்சிங் இஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே இப்போது எனக்கு உங்களுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த படம் சரியில்லை இல்லை உங்கள் டேஸ்ட் சரியில்லை நம்ம எப்போவுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ யா மூவி வாட்சிங் இஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் படம் பிடிக்குது இன்னொரு டைப் ஆஃப் படம் பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களோட டேஸ்ட் அவ்வளோ உங்களோட டேஸ்ட் அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் அப்படி தான் பார்த்து பழகியிருக்கீங்க யோர் என்ன கம்ஃபர்ட் அதை வந்து நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது அதனால வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு உங்களோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப கேவலமான டேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அண்ட் வி ஆர் நோ ஜட்ஜ் அண்ட் ஜூரி கண்டிப்பாக இல்லை இது இது இந்த படத்தை பற்றி நான் திரும்ப சொல்கிறது வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு நார்மல் கமர்ஷியல் மூவி பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த படம் பிடிக்குங்கிறது தான் என்னுடைய இது இந்த படம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறது வந்து தப்பே கிடையாது ஆப்வியஸ்லி யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஆமாம் ஃப்ரீடம் டு சூஸ் வாட் யூ லைக் தெரிஞ்சுத்திரை படமாக இருந்தால் இது வந்துட்டு வந்துட்டு யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கல அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை வந்து சத்தியஜித்திரை படம் அவ்வளோதான் அது அது ரொம்ப சிக்கலாக பேச முடியாது பட் இந்த படம் வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கான படம் ஒரு போகும்போதே அப்படியே நீங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் தேவையில்லாத படம் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் காக்கா முட்டையை மணிகண்டன் சொல்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வெறும் எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டாவது லேயர் மூணாவது லேயர்லாம் வேணாம் ஜாலியாக ஒரு படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த படம் நல்ல டைம் பாஸாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக ஸோ நீங்கள் அது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பிடிச்சி இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அடுத்தடுத்த லேயர்ஸ் தேடி பாருங்கள் நாங்கள் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணாத விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் கிடைக்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா நான் 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 பேசிக்கலி சோம்பேறி ஸோ அதனால் ஒரு சில இதுக்கு மேலே தோண்ட மாட்டோம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பாருங்கங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாட்காஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் அவர் இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு நாலஞ்சு படம் லிஸ்ட்டு தல இதில் எந்த படம் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் நான் எந்த படம் சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கே தெரியும்னு சொன்னேன் அதே தான் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அந்தளவு நம்ம வந்துட்டு ப்ரெடிக்டபிள் மாடலில் வந்துட்டோம் பார்க்குறதே நாலஞ்சு படம் தான் ஸோ அதனால் அதில் இந்த படம் ஒரு நல்ல இது இருக்குது அண்ட் இந்த படத்தை பற்றி பேசுறதுல எனக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்ஸ் டு பிரதீப் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ டு திஸ் பாட்காஸ்ட் பிகாஸ் பத் எனக்கு என்னென்னா பர்சனலி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் நிறையா நல்ல படங்கள் எடுத்திருக்காரு பாட்டிஷன் பற்றி நிறைய பேசியிருக்காரு பட் ஆனால் இந்த படம் இட்ஸ் சம்திங் லைக் இது வந்துட்டு சில படங்கள்லாம் வந்துட்டு அவரோட படங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது சில படங்கள் வந்துட்டு அவ்வளோ அதுக்கு நம்ம பொறுமையாக உட்காந்து பார்க்க முடியும்னோ சில விஷயங்களும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு படம் ஒவ்வொரு இதில் இருக்கும் இந்த படம் வந்துட்டு எல்லாராலையும் பார்க்கக்கூடிய படம் இது எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல என்ன சொல்ல ஒரு ரீவர்ஸ் வேல்யூ உள்ள படம் ஒரு ஃபன்னாக ஒரு ஃபீல் குட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அண்ட் இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு குழந்தை ஒரு சின்ன பையன் வந்துட்டு ஒரு தெரியாத ஊருக்கு போகிறாங்கும் போது நமக்கு அந்த நம்மளோட அந்த பத பதப்பு வரும் தெரியுமா இப்படா அவன் தப்பிக்க போகிறான் இப்படா இந்த அந்த மாதிரி ஒரு பத பதப்பு இல்லாமல் இந்த படத்தை எடுத்ததே வந்துட்டு எனக்கு பர்சனலி பிடிச்சது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே வந்துட்டு எல்லாரையும் இந்த படத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் இதுதான் என்னுடைய க்ளோசிங் ரிமார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா எனக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் சொல்லணும்னு நினச்சது எல்லாத்தையும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஸோ எனக்கு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா அஸ் அ சைல்டு நீங்கள் வந்து சின்ன பையனாக சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ
ஓகே நீங்கள் சட்டுன்னு கேட்டால் எனக்கு ஞாபகம் வரலங்கிறதா உண்மை அது இது வந்து அபத்த நகைச்சுவைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு பெருசாக குழந்தைகள் படமே பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி கலிவர்ஸ் ட்ராவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை வந்துட்டு கலிவர்ஸ் ட்ராவல்ஸை வந்துட்டு ஹிந்தியில் ரீமேக் எடுத்தாங்க ரீமேக்னு சொல்லிக்கலாம் காப்பின்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம் ஜஜந்திரம் மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம ரகேஷிஸ் காசில் புகழ் ஜாவேத் ஜாஃபரி தான் வந்துட்டு அதில் கலிவரா நடிச்சிருப்பார் ஓகே அது சூப்பராக இருக்கும் அந்த அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அடிக்கடி தூர்தர்ஷனில் போடுவாங்க ஓகே மக்களே பார்த்துக்கோங்க தூர்தர்ஷன்லாம் ஒரு வாரத்தை யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து டிடி அதாவது கவர்மெண்ட் சேனல் நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச சேனல் இன்னைக்கு பல பேருக்கு தெரியாது டிவி சேனல்னு ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து தான் பொதிகை அது இதுன்னு நிறைய மாற்றி பேர் மாற்றி வச்சுருக்காங்க அதனால தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அதனால் ஜஜந்திர மோமந்திரம் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட லைக் எப்போ பார்த்தாலும் ஆடி கொடுத்துட்டு அமாவாசை கொடுத்துட்டு எப்படி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் நம்ம வந்துட்டு அந்த பீரியடில் வந்துட்டு ஜாவேத் ஜாஃப்ரி ஃபேன் நாங்கள்லாம் இப்போவும் ஜாவேத் ஜாஃப்ரி ஃபேன் அது ரிஷியம் ஸோ அந்த படம் வந்துட்டு பார்க்கலாம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே எஸ்பெஷலி என்ன சி கலிவஸ் ட்ராவல்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் எல்லாருக்குமே அந்த கதை தெரியும் பட் அதை வந்துட்டு ஒரு இன்டர்னேஸ்ட் வெர்ஷனாக பண்ணி அதுவும் நம்ம ஜாவேத் ஜாஃப்ரிக்காக இந்த படம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக ரிசல்ட்டுன்னு சொன்னோம்னா அதுதான் சொல்லணும் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்பிரிட்டடவே அது வந்துட்டு அது நம்ம வந்துட்டு அப்படியே இந்த அடல்ட்டுக்கும் குழந்தைக்கும் நடுவில் ஒரு பாயிண்டில் பார்த்தது ஸோ அது ரொம்ப பிடிச்ச படம் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் அது லேட்டராக நம்ம ரெண்டாவது அட்டி மூணாவது அட்டி பார்க்கும்போது தான் அதோட கதை கலன் அதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நல்லா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் குட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் என்னுடைய சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றது ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சுன்னா திட்டாதீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜெசந்திர மோமந்திரம் படம் பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கும் ஓகே ரைமில் இருக்கு பார்த்துறேன் எஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அதுக்காக ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திட்டலாம் 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 தப்பு இல்லையாது பட் பார்த்துட்டு திட்டுங்க ஐ ஆம் ஐ வில் பி மோர் தென் ஹாப்பி டு லிசன் டு ஆல் யூ வருது அப்படியே திட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமுக்கு வந்து திட்டலாம் இல்லாட்டி பாட்காஸ்ட்டில் வந்து கூட கமெண்ட் பண்ணலாம் அவர் பாட்காஸ்ட்டில் வேணாம் திட்டணும்னா என் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருங்க புகழ்றது மட்டும் இங்கே பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ தேங்க்யூ கோபால் ஏனோ பாட்காஸ்ட்டுக்கு வந்து படத்தை பற்றி நிறைய பேசுனதுக்கு அண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட வழக்கம் போல் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட டைம் எடுத்துருச்சு பட் ஆனால் சொல்லிட்டேன் நம்ம பத்து நிமிஷத்துக்கு பிளான் பண்ணோம்னா தான் முப்பது நிமிஷம் பேசுவோம் வர்ஷில் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு வந்து அகைன் நான் நான் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தேன் நீங்க சொன்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு இன்சைட்டிங்காக இருந்தது கேட்டுட்டு இருக்கிற லிசனர்ஸுக்குமே வந்துட்டு அந்த ஒரு இன்சைட்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த பாட்காஸ்ட்டை கேட்டு எல்லாரும் போய் இந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன் இதில் வந்து நிறைய ஸ்பாயில்ஸ் இல்லை ஸ்பாயில்ஸ் நிறைய இல்லை ஆனஸ்ட்லி பட் ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பாயிலர் இருந்தாலும் பார்க்கலாங்க ஸோ அவ்வளோ அதான் அவ்வளோவா நம்ம ஸ்பாய்லர் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸப்ட் தட் ஹாப்பி என்டிங் தவிர கதையே சொல்லலை <laughs> but yeah once again thank you so much gobal neenga vandadukku and na sonnada munadi sonnadu munadi sonnadu unmada over endha season a irundhalo ukkala vandu ore episode kandipa koopidruven so adanal vandu calendar block panni vechukonga kandipa mikka magichi inno nariya vishayangal pannuvom naanume vandu konja naal paduthu thoongikondirukkira podcast ah thatti elpum bodu ungal idam vandu ayya abadi konja ore I am always happy to come back. I am always happy to come back. I am always happy to come back. Thank you. Thank you. Thank you. Mikka Nandri, Chennai Current Podcast. If you are following me, please like and share. Please give me a 5-star rating. If you give me a 5-star rating, you will be able to get out of your podcast. That's right. If you tell me, I will tell you. 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 அவர் வந்து ஆஜே பாலாஜி பாட்காஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் வரும் எங்களோடதெல்லாம் வரணும் கொஞ்சம் மேலே வரணும் கொஞ்சம் பார்த்து ஏதாவது பண்ணி கொடுங்க ஸோ உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை கண்டிப்பாக உங்களுடைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லிசன் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக சொல்லுங்கள் தம்பா அவருடைய இன்ஸ்டாகிராமுக்கும் சொல்லலாம் ஃபேஸ்புக்குக்கும் சொல்லலாம் எதில் வேணால் சொல்லலாம் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கும் அவர் கீழே கொடுப்பாரு அதுலேயும் நீங்கள் தேடி வந்து சொல்லலாம் திட்டுறதுனாலும் திட்டலாம் இயர் ஆல்
ஏதாவது சுத்திட்டு இருக்க போறோம் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன் தொடர்ந்து சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டுக்கு நீங்க எப்பயும் கொடுத்துட்டு வர ஆதரவை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே வாங்க சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை உங்களுக்கு பிடித்தமான எந்த பாட்காஸ்ட் செயலிகளையும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தது இல்லை சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஸ்பாட்டிஃபைலையும் ஆப்பிள் பாட்காஸ்ட்லேயும் வந்துட்டு உங்களுடைய ரேட்டிங்கை கொடுங்க அது வந்து இன்னும் நிறைய பேரை போய் சென்றடைகிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அண்ட் அடுத்த வாரம் வேறொரு எபிசோடில் வேறொரு திரைப்படத்தோட ஒரு புது கெஸ்டோட மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது